మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో సోలార్ సెల్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఒకప్పుడు మన విద్యుత్ అవసరాలకి మనం నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించేవాళ్ళం పెరుగుతున్నటువంటి మన విద్యుత్ అవసరాలకి అనుగుణంగా ఆ తరువాత విద్యుత్ని జనరేట్ చేయడం కోసం బొగ్గుని ఉపయోగించాం దీన్నే ధర్మల విద్యుత్ అంటారు ఆ తరువాత విద్యుత్ అవసరాల కోసం మనం అణు విద్యుత్ని ఉపయోగించాం దీన్నే అటామిక్ పవర్ అంటారు నీటి ద్వారా విద్యుత్ని జనరేట్ చేయడం వల్ల మన పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని ఉండదు కానీ అది మన విద్యుత్ అవసరాలకి సరిపోవడం లేదు బొగ్గుని ఉపయోగించడం వల్ల కలుషిత వాయువులు వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తూ ఉన్నాయి అణు విద్యుత్ని ఉపయోగించడం వల్ల దానిలోని రేడియో ధార్మికత లేదా రేడియేషన్ కారణంగా ప్రకృతి పాడవుతుంది వీటిని అధిగమించడం కోసం మనం ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నటువంటిదే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ యొక్క వినియోగం ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతూ ఉంది ఈ సోలార్ విద్యుత్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఒక్కసారి దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి సరైన సమయంలో మెయింటైన్స్ చేస్తే దీన్ని చాలా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించుకోవచ్చు పలు చని పి టైప్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ని కలపడం ద్వారా ఈ సోలార్ సెల్ ఏర్పడుతుంది ముందుగా ఈ పి టైప్ ఎన్ టైప్ ఎలా ఏర్పడతాయో చూద్దాం ఒక పరమాణు చూసినట్టయితే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ మధ్యలోను ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పరమాణు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి సెమీ కండక్టర్స్లో సిలికాన్ని ఉపయోగిస్తారు సిలికాన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య లేదా అటామిక్ నెంబర్ పద్నాలుగు అంటే ఇందులో పద్నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ పద్నాలుగు ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ మధ్యలో ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ వీటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి దీనికి మూడు కక్షలు ఉంటాయి మొదటి కక్షలో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రెండో కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్స్ మూడో కక్షలో నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ చివరి కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్నే వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు చివరి కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్కి దూరంగా ఉండటం వల్ల వీటికి కొద్దిగా శక్తిని ఇచ్చినా కూడా వాటి వేగం పెరిగి ఆ కక్షలో నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాయి దీని కారణంగానే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది ఈ సిలికాన్ యొక్క పరమాణువులు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఈ సిలికాన్కి ఐదు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా మూడు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి మలినాలు లేదా ఇంప్యూరిటీస్ని కలపడం వల్ల ఇది పి టైప్ ఎన్ టైప్గా మారుతుంది ఐదు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్కి ఉదాహరణ జర్మేనియం ఆర్సినిక్ మూడు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్కి ఉదాహరణ బోరాన్ ఇండియం ఐదు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ని సిలికాన్కి కలిపినట్టయితే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి దాని కారణంగా ఇది ఎన్ టైప్గా పనిచేస్తుంది మూడు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ని ఈ సిలికాన్కి కలపడం వల్ల అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువగాను ప్రోటాన్స్ ఎక్కువగాను ఉంటాయి అంటే ఇది పి టైప్గా పనిచేస్తుంది ఎన్ టైప్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ని ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంచుతారు వెలుతురు పడే వైపు ఎన్ టైప్ని ఉంచుతారు పి టైప్ కింద వైపు ఉంచుతారు ఇవి రెండు కలిసిన వద్ద వాటికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిసిపోతాయి దూరంగా ఉన్నటువంటివి వాటి మధ్య ఆకర్షణ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి కలవు ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిసిన యొక్క ప్రాంతాన్ని క్షీణత ప్రాంతం లేదా డిప్లీషియన్ లేయర్ అంటారు వెలుతురు ఎన్ టైప్ మీద పట్టడం వల్ల ఆ వెలుతురులోని శక్తిని గ్రహించి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వేగాన్ని పుంజుకొని వాటి కక్షల నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాయి ఎన్ టైప్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి పి టైప్లో ఎక్కువ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి వీటికి కండక్టర్స్ని ఉపయోగించి ఒక సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసినట్టయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ టైప్ నుంచి పి టైప్కి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి దీని మీద కాంతి పడినంతసేపు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే కదులుతూ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఒక సెల్లో విద్యుత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎంతంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్గా ఉంటుంది ఎక్కువ సోలార్ సెల్ని ఉపయోగించడం వల్ల మనకి కావాల్సినటువంటి విద్యుత్ ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా సోలార్ సెల్స్ పనిచేస్తాయి ఈ వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి